హాయ్ అండి నమస్తే ఎలా ఉన్నారందరూ నేను మీ అనూష వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు రుచులు ఈ రోజు నేను మీకు పరిచయం చేస్తున్న రెసిపీ పల్లెలతోటి నువ్వులతోటి కలిపి చిక్కి చేస్తున్నాను చాలా హెల్దీ రెసిపీ ఇది ఇందులో షుగర్ బదులుగా మనం బెల్లం వాడుతున్నాము చాలా ఈజీగా టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ముందుగా పల్లీలను కొంచెం లైట్ గా వేయించుకుందాము ఇవి చాలా లో ఫ్లేమ్ లో వేయించుకోవాలి లేకపోతే పల్లీలు లోపల వరకు వేగవండి అవి మంచిగా వేగితేనే క్రిస్పీగా ఉంటాయి అవి వేయించి పక్కన పెట్టుకొని చల్లార్చుకోవాలి తర్వాత ఒక కప్పు నువ్వులు వేసుకొని వాటిని కూడా చాలా లైట్ గానే వేయించుకోవాలి ఎక్కువసేపు వేయించుకుని తుట్టుకుని మాడిపోతాయండి అవి కూడా వేరే ప్లేట్ లో తీసుకొని బెల్లం పాకం కోసం ముందుగా బెల్లం అందులో వేసుకొని ఒక కప్పు వాటర్ పోసుకుంటున్నాను ఇది కరిగిపోయిన తర్వాత దీన్ని ఫిల్టర్ చేసుకుందామండి ఇదంతా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని చూసారు కదా ఇలా కరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని బౌల్ లోకి వడకట్టుకుందాము అడుగున ఏమైనా నలకలు ఉన్నా గాని అంత డస్ట్ అంతా పోతుంది ఇది ఫిల్టర్ చేసుకొని మళ్ళీ అదే కళాయిని ఒకసారి వాష్ చేసుకొని స్టవ్ పైన పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు అదే స్టవ్ ని పెట్టుకొని స్టవ్ పైన దాంట్లో ఇందాక ఫిల్టర్ చేసి పెట్టుకున్న బెల్లం పాకాన్ని వేసుకుందాము చాలా తొందరగానే అయిపోతుందండి ఈ స్వీటు ఎక్కువ టైం తీసుకోదు పల్లీలు వేయించుకొని అవన్నీ రెడీగా పెట్టుకొని పొట్టు తీసుకొని పెట్టుకుంటే చాలా తొందరగా చేసుకోవచ్చు ఇలా కలుపుతూ ఉండాలండి పాకం వచ్చే వరకు దీనికి చాలా ముదురు పాకమే రావాలండి చూస్తున్నారు కదా ఇలా ఒక బౌల్లోకి కొంచెం వాటర్ తీసుకుని అందుట్లో పాకం వేస్తే అది ఉండలాగా అవ్వాలి దాన్ని అలా కొడితే టంగుమని సౌండ్ రావాలండి అప్పుడే చిక్కి కరెక్ట్ గా వస్తుంది లేత పాకం తోటి అయితే అసలు రాదండి అలా పాకం వచ్చిన తర్వాత అందులో ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుంటున్నాను నేను నెయ్యి వేసుకున్న తర్వాత అది దించేసుకొని దాంట్లో పల్లీలు వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ముందుగా వేపు పెట్టుకున్న నువ్వులు కూడా వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి పాకం అంతా కలిసే వరకు ఎక్కువసేపు తిప్పుకుంటూ ఉండొద్దండి తొందరగానే కలుపుకోవాలి లేకపోతే అందుట్లోనే అంటుకుపోతుంది అది తర్వాత నెయ్యి రాసి పెట్టుకున్న ప్లేట్ లోకి ఈ మిక్చర్ అంతా వేసుకొని ఒకసారి మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ప్లేట్ అంతా పలుచగాను అది పూ పూర్తిగా చల్లారక ముందే కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే దాన్ని పీసులుగా కట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే అది మొత్తం చల్లారిపోయిన తర్వాత పీసులుగా రావండి ముందుగా గాట్లు పెట్టుకొని విడుకుంటే తర్వాత ఈజీగా వస్తాయండి పీసులు చూసారా ఎంత తక్కువ టైంలో చాలా సింపుల్ గా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము చాలా బాగా వచ్చాయండి మొక్కలు కూడా మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ స్వీట్ ని తప్పకుండా మీరు ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో మీ కామెంట్స్ ద్వారా నాకు తెలియచేయండి మరిన్ని హెల్దీ రెసిపీస్ కోసం తెలుగు రుచులు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి రిలేటివ్స్ కి షే